se va desfășura în limba maghiară și cei care sunt prezenți și nu înțeleg limba au posibilitatea să urmărească traducere simultană în limba engleză, care de altfel este și pe live streaming. Căștile sunt în spate. Dacă ridică mâna cotă de acolo din spate sau reco, de la ele se poate procura căști. Még egyszer, jó estét kívánok, és szeretettel köszöntök mindenkit a planetárium saját első közös beszélgetésén, amelynek Culture After Me Too lenne a címe. Jó magam, Kelemen Gyula vagyok, kulturális menedzser, és szeretném bemutatni a beszélgetőtársaimat. A jobb oldalon Adoriani Panna Színház Csináló van, és vele fogunk beszélgetni, illetve bal oldalon László Éva, pszichológussal, Bábozbói Tudomány Egyetem oktatójával, és Sipos Zoltán, az Adláció Erdély munkatársa, főszerkesztője áll itt mellettem. És nagyokat sohajtozunk itt ennek a témának a kezdetén, mert nagyon nehéz feladat áll itt előttünk azzal, hogy a következő egy, hisz másfél órában Megpróbálunk erről közös megmondolni. Számomra kettő olyan dolog menült fel, amelynek kapcsán el lehetne indítani ezt a beszélgetést, és kérdezem a beszélgetőtársaimat, hogy ezzel egyet tudunk-e érteni, illetve ők milyen szinten, hogyan tudnának ehhez hozzászólni. Az egyik a nyilvánosság kérdése és a nyilvánosság felelőssége, akkor, amikor erről a Sokak által a mozgalomnak említett MeToo-ról beszélünk, amit én jól magam szeretek inkább jelenségként, vagy szeretek rá úgy gondolni, vagy azt gondolni, hogy ez egy jelenség és nem egy mozgalom. Tehát mi lenne, ez az egyik kérdésem, hogy mi lenne a nyilvánosság felelőssége ebben a történetben? Ugye elindult valahonnan az Amerikai Egyesült Államokból a 2017 őszén, és átgyűrűzött Európába, köszönhetően a nyilvános terek, a szociális médiának és a szociális média nyilvánosságának, és lecsengései voltak a ugyanaz, a magyar színházi életben, mint azt mondanám, hogy nem volt a kölcsengései, úgy ahogy a magyar színházi életben történtek ehhez kapcsolódó megnyilvánulások, úgy a gyerdélyi színházi életben ez kevésbé fordult elő, 
és ebben azt gondolom, hogy, hogy a, a visszatérek arra, hogy a nyilvánosságnak és a volt a leg, a legfontosabb szerepe. És azért fordulok Zoltánhoz, hogy tőle megkérdezem, hogy, hogy hogyan tud szerinte, vagy ő maga hogyan tud ebben a történetben jelen lenni, mint olyan szereplő, akinek erről kell, vagy nem kell írni. Uh, igen, uh, tehát én újságíróként uh, elvileg uh, nekem az lenne a feladatom, hogy uh, uh, segítsek uh, abban, hogy ezek a történetek nyilvánosságra kerüljenek. Uh, illetve, hogy uh, segítsek abban, hogy uh, ezek a történetek uh, az áldozat számára uh, nyomkozzanak nagyobb kárt, mint ami már megtörtént. Uh, és ideális esetben uh, ezeknek a történetek a nyilvánosságra hozásával uh, nem tudom, segítsük, vagy nem tudom, valamilyen módon visszaszorítsuk, uh, uh, vagy megakadályozzuk a további uh, bántalmazás történeteket. Uh, azt hozzá kell tenni, hogy klasszikus uh, MeToo időket itt nem dolgoztam. Uh, tehát voltak uh, személyes történetek, volt uh, uh, egy bántalmazás sztori, Uh, illetve hát bántalmazás és egy bántalmazásnak az eltussolása, uh, de hogy klasszikus uh, uh, me too, uh, ügyön nem dolgoztam, mert hogy az, amit mondok, az nagyjából ilyen uh, uh, elméleti jelölő lesz, tehát hogy nem igazán tudok uh, uh, konkrétan Neked mi a véleményed előttem arról, hogy a nyilvánosságnak mi a szerepe ebben a kapon, hogy erdőben beszélünk, vagy nem beszélünk, vagy van-e közbeszéd erről a témáról? Azt hiszem, hogy ez azért, azért érdekes kérdés, mert hogy Zoltán mondta, ez a Erdélyben, Romániában tudomásunk szerint nem kapott különleges hangsúlyt, azon túl, hogy a szociális médián keresztül megjelent, és nem is voltak olyan történetek, ami által aktívan bekapcsolódott volna ez a társadalom ebben a mozgalomban, vagy ha voltak történetek, akkor nem kaptak elég nagy nyomásságot. A, a felelősséget abban látunk, hogy Attól függetlenül, hogy ez nem történt meg, az a generáció, aki most dolgozik, a művészeti szférában és bármilyen más területen, amit érintett ez a kérdés, de az én tényleg az inkább a színház, és ezért arról tudok nyilatkozni. Ott viszont úgy érzem, hogy felelősségünk van tanulni valamilyen értelemben, és levonni a következtetéseket. Erről a mozgalomról, illetve hogyha másképpen nem tudunk legalább a diskuzus szintjén behozni ezt, és valamilyen, valamilyen módon eléggé bátorak kell válni ahhoz, hogyha hogy preventívek legyünk, és megváltoztassuk azokat a struktúrákat a, a saját lehetőségünk szerint, amelyek generálhatnak, generálhatják ezeket az erőszak történeteket, visszaélés történeteket, bántalmazásokat, bármilyen munka területén. Így első rájzik a szemben. Éva, te több alkalommal, több ideje, évtizede foglalkozol olyan áldozatok sérelmeinek feldolgozásával, illetve abban segítesz, akik bántalmazott helyzetben vannak. Ennek viszont a, a pszichológusi munkából fakadóan egy intimtere van. Hogyan látod, hogy az intimtér és a köztér, a nyilvánosság ilyen szempontból milyen viszonyban van egymásra, vagy hogy tudná egymást segíteni, hiszen benned vagy általad a, a praxisodból kifolyólag olyan, történetek zajlanak, vagy vannak jelen, amelyek nincsenek a nyilvánosság előtt. Viszont segíthetnék azt, hogy erről legyen egy pontosabb diskurzus. Hogyan gondolod ezt? 
a színésznek a kitettségét, a színésznek a, a, a jelenléte, az ő kitettség az, hogy neki az instrumentum az a test, amit én nézek. Ez, ez mindig a, 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 egy ilyen, olyan törékeny pillanat, ami egyszerre szép, de egyszerre tud, tud túl sok is lenni. És, a, a, nagyon sokszor láttam olyan színházi, illetve olyan táncelőadásokat, amelyek során azt éreztem, hogy, hogy valamilyen fajta határátlépés történt, olyan értelemben, hogy egyszer csak a, 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 az, akit én néztem, vagy nézni véltem a színpadon, az visszaváltozott önmaga testévé, és a, 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 a színészi alakítás lecsupaszodott a színész testévé, és ez egy nagyon kellemetlen érzés volt nekem nézni. Ugyanakkor több olyan példa is van, amikor a, a szimpadi mesztelenség az nem feltétlenül ezt jelenti, vagy amikor ez nem történt meg ez az átváltozás, és nem ezért akár, hogyha a színház vagy a tánc kapcsán beszélünk arról, hogy, hogy mit jelent ez a kitettség, vagy mit jelent ez a, a, a törékenység, vagy mit jelent ez ennek az átlépése, ennek a határnak az átlépése nagyon nehéz fogalmakat erre találni, vagy nagyon nehéz kategorizálni, vagy nagyon nehéz megérteni, hogy mikor, mikor van például visszaélés helyzet kívülről. Igazából csak egy ilyen kortárs színházelméleti választ szeretnék adni erre, ugyanis a, a, a performance művészettel és színházra foglalkozó kúrás elméletek tárgyalják ezt tulajdonképpen a hatalmas évektől kezdve, amikor a performance is 
elkezdett, elkezdett megígatni azt, hogy mit jelent a színház, mit jelent az, hogy valóság és mit jelent az, hogy fikció ezeket a határokat megígatni. És azt hiszem, hogy anélkül, hogy, hogy lássam erre a választ, nem lehet erre általános választ adni, minden produkciót önmagában kell megvizsgálni, viszont van egy ilyen kontextus, egy mákó, amit használhatok, és az az, hogy a, a színház, és amikor a színházat mondom, akkor mindig a, szí, a színház tágabb értelembe vett műfajáról beszélek, tehát a színházas performance művészetek és egyéb előadó művészetekben. Mindig egy szürke zónában jön létre az alkotás. A szürke zónát valahogy a, pontosan a valóság és a fikció keveredésének, vagy szövegének kapcsolataként fogjuk fel, amiben egyszerre van jelen a, 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 ennek a művészetnek két komponense, a, a teatralitás meg a performativitás, az, hogy valamit fikcióként élek meg, és történetként, narratívaként fogok fel, és az, hogy valami egy érzéki élmény, és hogy ezt a, ezt a fikciót valóságos emberek hozzánk létre. És azt gondolom, hogy minden alkotói munkában tulajdonképpen ezt a szürke zónát kell megtalálni, és ennek a szürke zónának a közös megkeresése, és az egyezkedés a felől, hogy mi ez, és ugye, hogy ezt a szürke zónát ugyanúgy érti -e az alkotó, mint ahogy majd a belépő néző fogja érteni, ugyanúgy érti -e a rendező, mint ahogy a játszók azt fogják érteni. Tehát, hogy ezeknek a közös nyelveknek a megkeresése tulajdonképpen a cél, és a, a, ezzel a témával foglalkozó elméletek tulajdonképpen ilyes, ilyen típusú kérdésekről szoktak beszélni. Köszönöm, hogy ezzel válaszoltam valamilyen Tovább vigyázz a válaszsal abba az irányba, amit, amikor azt mondod, hogy közös egyezkedés, akkor én azt hétköznapi nyelven úgy fordítom le, hogy konszenzus. És számomra nagyon nagy kérdés akkor, amikor egy színházi előadást nézünk. Nagyon nagy kérdés, hogy ki és ki között születik meg a konszenzus. És mi, mi, tudom-e én akár nézőként nyomon követni azt, hogy konszenzusból született-e meg egy bizonyos színpadi fort, vagy sem, vagy az, amit én a színpadon látok. És kell engem ez érdekeljen. Ugye erről is zajlik a vita formában és több fronton, hogy kell -e az foglalkoztassa a nézőt, hogy a hátul a, né, a, a színpad homályában, vagy a színpad a, a, a alkotás a takarásában konszenzussal megszületette meg valami, vagy sem. Gondoltuk erről. Igazából a kezet kezetén két kérdés kell megválaszolni, mert foglalkozni kezdenek egy ilyen történettel. Mind a két kérdés nagyon nehéz, de valamilyen szinten meg kell válaszolni. Az egyik az, hogy történt-e bántalmazás, és ugye implicit módon itt az a kérdés, hogy mit nevezünk bántalmazásnak. Ebben a történetben én hallok arra, hogy a szerető bántalmazásnak, mint az áldozat bántalmazásként fogott fel, hogy érzett. Tehát, hogyha... Rendben van? Igen, de tehát... Igen, de hogy ezt így fel kell venni. A második kérdés pedig a nyilvánosság kérdése. Tehát, hogy... Közérdek szempontjából ennek a történetnek van egy olyan nyilvánosságban. Általában, amiben egy klasszikus műtújról van szó, tehát hogy az egyik fél egy hatalommal rendelkező személy, aki jó esélyek összerepülés 
elég érdekes élményeket élek át akkor, hogyha teljesen váratlanul oda jön hozzánk, vagy a mellette művőhöz, és elkezd matarászni, vagy hasonló olyan, amiben, amiben nem tudok nemet mondani, olyan szempontból, hogy úgy tesz engem a színházi előadás eszközévé, hogy én erről nem tudok. Közben körülötte mindenki ezzel kihogyan kacarászik, és reméli, mint az a kacarásnál sokszor, vagy a bulingnál, nem jön lesz a következő. De nem üssza meg, és nekem meg másikra. Utána meg megkérdezik, hogy nem még fog szülni oda az első sorban, vagy tudom, nem a szélére, hogy kézmilyen legyél. Igen. Nem, nem biztos a következő előadásra is jön, mert miért? Mert egy, egy személyes, a személyes eszközétet, és ez a, a bántalmazásnak egy másik jellemzője, hogy valaki más elszemélyezettel, személytelenített, és eszközként bánok vele. Na itt a színész engem eszközként használ, egy lehet, hogy amúgy fantasztikus előadás volt, de amitől nekem nem lesz feltétlenül kellemes élményem. Hogy nem mondjam azt, hogy igen, átlépte a határaimat. Érdekes szempont ilyen a túl, vagy a néző oldaláról is ezt megfigyelni, a színházi alkotói oldalról számomra ez ismerősebb, illetve abból a szándékból, ami ezt a fajta interaktivitást ajánlja föl. De hát tulajdonképpen nem fölajánlotta, hanem végrehajtotta, igen. Tehát, hogy ilyen módon tényleg megfordul a kocka, és el kell ezen gondolkodni, hogy hogyan közlöm ezt ki a nézőnek, mielőtt ő azt a jegyet megvásárolja a szárony szerex. Nekem ez egy ilyen rendszerbeli kérdés, kommunikációs kérdés, amely arra vonatkozik, hogy kikommunikálom ugyanúgy, ahogy kötelező, hogy most már egy ideje kikommunikálni azt, hogy szroboszkok van az előadásban, és ezt, hogyha valakinek pacemakere van, akkor ne üljön be, mert ez kellemetlen élményt nyel fog járni. Ugyanúgy ezt a típusú interaktivitást is érdemes lenne kikommunikálni a, a nézők fele. Ez engem egy picit elvisz a fele, hogy, hogy beszéljünk egy kicsit a, a rend, rendszerekről, arról, hogy igazából kultúra csinálás, és itt lehet, hogy vannak fog vele vitatkozni, és örömmel vennék, ha vitatkozva hogy az intézményesített kultúra gyártás, és számítosan használom ezt a szót most, az egy hierarchikus rendszeren belül van. És amikor arról beszélünk, hogy, hogy vezető és beosztottja, igen, gondolkodhatunk abban, hogy ez egy, ez egy mindennapi helyzet, de mondjuk a művészeti alkotáson belül is hierarchiák vannak, azon belül is van olyas valaki, aki vezetői pozícióban van. Történetesen egy rendezői színházi világot élünk még mindig, és ebben a rendező lesz az, akinek az a vezető pozíciója van az alkotó folyamatban, amely lehetővé teszi, vagy amely, amely szerint a többiek ráhallgatnak, ő ráfigyelnek. Tehát ez egy, ez egy felelős helyzet. És hogy tehát, hogy magában a rendszerben van, van így benne, az előadások létrehozásában már eleve ez a fajta a visszajelésnek úgymond a lehetősége. És ez a kérdés számomra, hogy ez rendszerhiba-e, és ha igen, akkor hogy lehetne ezzel, ebben valamilyen gombot találni, féket megnyomni, valamit kigondolni. Uh, vagy nem rendszerhiba, és hogy ettől még, még nem muszáj megjelenni a visszaélésnek. Most szólokat kérdezem. Mivel relatíve fiatal vagyok ebben a szakmában, azért nem tudom megígérni, hogy a látszat ellenére a színház és a művészeti intézmények hierarchiája szükségtelen, de azt remélem, hogy igen. És majd tíz év múlva beszélünk arról, hogy mit gondolok erről akkor. Én azt gondolom, hogy ez egy 
egy olyan struktúra, ami nem feltétlenül sajátja és nem feltétlenül elengedhetek a művészeti alkotáshoz. Tudok ajánlatok kölni arra, hogy hogyan dolgozunk ellene, nem tudom megígérni, hogy ez sikeres, attól függetlenül annak látom értelmét, hogy a hierarchiák ellen dolgozunk, a művészeti mentvában és a művészeti intézményeinek a felépítésében is más típusú szerkezeteket, más típusú társulásokat, csapatokat próbáljuk létrehozni. Azt gondolom, hogy, a, hogy amikor hierarchiáról beszélünk, akkor fontos azt is megjegyezni, hogy, ez, egy, hogy, ez, egy, hogy ez az a típusú hierarchia, aminek a központjában van a nézve, vagy a tetején egy víziót, birtokló ö, személy áll. Ö, és itt azt hiszem, hogy fontos ezt tudatosítani, hogy a, a, művészetben, mindig ott, a művészetben mindig ott van ez a ez, a, ez az autoriter személyiség, hogy ki az, aki ö, je, ö, jegyzi a koncepciót, ki az, akinek eszébe jutott a legjobb ötlet, ki az, aki összehívja az embereket. Ö, és azt gondolom, hogy nem feltétlenül az a kérdés, hogy ki az, aki összehívja az embereket, nem is feltétlenül az a, vagy nem feltétlenül az a baj, hogy ki az, aki összehívja az embereket, vagy csak van olyan valaki, akinek eszébe jut egy kurva jó ötlet, hanem inkább az a kérdés, hogy utána mi történik. Szóval engem az értek el, hogy, hogy ezek után mennyire evidens az, hogy hogyan folytatódik egy alkotói folyamat, és hogy a légzőző és a hagyományos és az iskolákban tanított nyelveken, módszereken kívül vannak-e, vagy lehetnek el még ajánlatok más típusú együttműködésekre, kollaborációkra, munkákra. És azt hiszem, hogy nagyon sok példa van arra, hogy ez hogyan működhet, és arra is, hogy destabilizálódik valamilyen értelemben ez az egyetlen egy személy a piramis tetején, vagy a hegy tetején. És azt is látom tendenciaként a, abban a világban, amiben élünk, hogy ugyanakkor főleg a populáris kultúrában van egy nagyon erőteljes igyekezet arra, hogy még jobban erősítsük meg ezeket a figurákkal, figyelnek azok popsztárok, akikhez kapcsolódni lehet, vagy akár politikusok, politikus egyéniségek, akikhez kapcsolódni lehet. Úgyhogy bennem ezek a kérdések vetődnek fel, de mivel egy olyan alkotó személy vagyok, aki a művészetet a, a társadalomban betöltött szerepen miatt választom, vagy úgy, úgy, úgy gondolom, hogy, hogy lehet egy ilyen aktív szerepe a művészetnek a, és a művészeti munkának a társadalomban, ezért engem mindig az érdekel, hogy hogyan tudsz felmutatni olyan struktúrákat, olyan lehetőségeket, amik nem replikálják azt, ami egyébként a társadalmi létezésben is rosszul működik, hanem megpróbálják valamilyen anyáltal jönni, hogy hogyan lehetne azt jobban csinálni. Szóval én egy ilyen inkább egy ilyen labi, a laboratóriumként látom ezt a, a, a művészetet és ebben a színházat. Ide kapcsolódik az is, hogy a, 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 a régiben, illetve hát mondjuk pár hónapja, vagy hat hónapja nem tudtatok egy előadást a reaktorban, a 99,6% címmel, aki nem látta az mindenképp lenni el és nézze meg, ha volt a kétszer játszák, meg nagyon nehéz a szövődni, de amikor játszák, akkor érdemes megnézni. Ennek volt egy olyan ajánlata a részedről a csapat fele, ami ebbe a vonalba illeszkedik, amit te most elmondtál beszélni, nem egy picit. De azt hiszem, hogy egy személyben csak ennyiről tudok beszélni, hogy volt egy ajánlatom, ami arra vonatkozott, hogy dolgozunk együtt, és próbáljuk ki, hogy, 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 hogy mi van akkor, hogyha demokratikus módszerekkel próbálunk csúlítani egy előadást, és hogyha ez a módszer valamilyen értelemben a tétje is az előadásnak, 
Ez um, és azt tudom mondani, hogy a legnagyobb tanulság számomra ebből a munkafolyamulatban, és, és itt van rád úgy, hogy ha egyetért, hogy nem értélet, akkor érdítsen ki, hogy a legnagyobb tanulság számomra ebben a munkafolyamatban az az volt, hogy úgy, amikor, amikor Megkérdőjelezzük, vagy azt mondjuk, hogy ne legyen egy köz, központi ember és egy központi koncepció, akkor tulajdonképpen nem azt ígérjük meg, hogy mindenkinek, mindenki ugyanakkor a szeletet kap a tortával, hanem azt, hogy megpróbáljuk egyenlő ö, szeletekre elosztani a tortát. És azt hiszem, hogy, ö, hogy ez a legfontosabb, hogy ez, hogy ez igyekezett legyen mindig előtérben. És annak a felismerése, hogy, hogy az egyenlőséget ilyen értelemben egy alkotói csapatban nem lehet tökéletesen elérni, és hogy az mindig kompromisszumokkal jár, sokszor fájdalmas kompromisszumokkal, akkor is, hogyha egy esztétikai produktumról van szó, és hogy a kérdés az pontosan abban elég, hogy mi az, az, a, mi az a kompromisszum, amire alkotóként hajlandó vagyok, mi az, ami még megfelel, mi az, ami már sok, és hogyan tudok egyezkedni, és hogyan tudom kiviselni a saját érdekeimet, céljaimat, anélkül, hogy erőszakossá váljak abban a csapatban. Én szeretném, hogyha ez nem egy monodialógus lenne, hanem hozzászólások is érkeznének, erre technikai feltételeket tudunk biztosítani, akár kérdés formájában, akár egyszerű hozzászólásban a témával kapcsolatban. Itt Panna feldobott egy olyan formát, amit ő ajánl a a hierarchia lebontására, és akkor az ezzel kapcsolatos visszaélést is lebontva érzenék azáltal, hogy lebomlik a hierarchia. Nem tudom, hogy a, a, volna-e olyas valaki a nézők között, aki ezzel kapcsolatban szeretne. Ha hangosan mondod, akkor veszi az a mikrofon, ami a kamerájét. Jó, akkor mondom, jó hangosan. <gül> Moszkó Katalin, igen, nem színházi figura. Azért vagyok itt, mert a mitú kérdés az mindenkit érint, nem csak a színészeket, és nem csak a filmipart. Én azért megkérdeznék, hogy ebben a teremben hány olyan ember ül, akit nem zaklak a csülletében, nem volt erőszaknak vagy. Erőszak próbálkozásnak az áldozata, az emelyet felmutattam a kezésen. Oké, egy, egy. Jó, természetesen hányan vagyunk. Tehát körülbelül ez a százalékos eloszlás, tehát amikor ilyen helyzetekről beszélünk, akkor nem csak színházi belkesben történik ez, hanem ez egy társadalmi jelenség. Mi azt gondolnánk a színészről, hogy neki az a dolga, hogy használja a testét, illetve kiteszi a lelkét, de azért, hogy a néző egy bizonyos fajta élményhez jusson. A kérdés az, hogy hol húzza meg a saját határait. Mert ez egy olyan dolog, amire minket nem tanítottak meg. Tehát nem tudom, hogy az én generációs például biztos nem kapott erre vonatkozó útbaigazítást, uh, hogy hogyan kell nekem uh, nőként, alárendeltként, beosztottként, uh, egy projekt kivitelezőjeként, uh, anyaként, gyerekként a határaimat meghúznom. Uh, a harmadik dolog, ami itt felmerül, az a, a hatalom és a hatalomhoz való viszony, a hatalommal való együttműködés, hogy mit csinál egy színházi rendező és mit csinál egy színházi igazgató. És akkor a kérdés az az, hogy amikor ugye egy színész abban a helyzetbe kerül, hogy hogy kiteszi a lelkét az asztalra és a testét a porondra, akkor ezt szerintem kizárólag biztonságos térben, nevezett safe space-ben tudja megtenni. És ahhoz, hogy 
a az ő szintere az egy biztonságos tér legyen, arról egy valakinek kezeskedni és gondoskodni kell. Ez adott esetben a rendező és a színházi gazdató. Kettő, mindenkinek nagyon tisztában kell lennie, hogy abban a munkaközösségben hol a közös határ. Tehát mi az, amit már nem csinálunk meg, vagy mi az, ami ami számunkra elfogadhatatlan, alárendeltekként, beosztottakként, stb. És uh, én azt szeretném megkérdezni az ítőszínesztettől, vannak-e párra, hogy ez mennyire működik. Tehát, hogy egy, biztonságos térnek érítse meg a színház terét, Kettő, ismerik a saját határaikat, és tudják-e, hogy mit kell tenniük akkor, amikor valaki ezt átkezik És szeretném tudni, hogy hány színház igazgató vagy rendező van ezzel tisztában, azok közül, akikkel együtt dolgoztak, hogy mit jelent a biztonságos tér, és mennyire tud egy rendező vagy egy színház igazgató arra figyelni, hogy meddig biztonságos az a tér. Keep these concepts in mind when working in a production. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Nagyon köszönöm a hozzászólást. Nem biztos, hogy csak a színészeket érintik, sőt, biztos, hogy nem csak őket. Az is, az is, az is biztos, hogy nem. Nagyon nehezen beszélünk uh, ezekről a uh, dolgokról, és nehezen uh, kommunikálunk, illetve ahogy mondta, ez a, ez a generáció, a Milyenk? nem uh, nem tanult meg erről kommunikálni, uh, nem tanul, és, a, és ennek a felelősségét nagyon nehéz uh, megszerezni. Az, annak a felelősségét, hogy én nekem kell erről személy szerint megtanulni kommunikálni. Tehát én nekem kell megismerni magamat annyira, hogy tudja, hogy hol van az a határ, ami, ami után már nem, tehát amit ki kell kommunikálni. És ez nem azt jelenti, hogy ha nem tudok kommunikálni, akkor én áldozatként hibáztatható vagyok félreértés ne essék, mert nem, ezt a, nem ez a gondolat van mögötte. Túl sok gondolkodni való a tárkati, úgyhogy itt... Uh... Sok gondolkodni, hogy odáig még talán nem megy. Jó, de hogy hangosan igen. Azt hiszem, hogy... Egyébként most így volt egy ilyen flashback, mert amikor Szilágyi Bebokosnak az új dosszióit próbáltuk a tranzitházban megbeszélni, ugyanígy mellé beszéltünk. És uh, én is szervezője volt annak az eseménynek, tehát tudom, hogy miben vagytok, és miben vagyunk mindannyian. Egy kisebbségi térben, ahol, ahol valójában egy kicsit infantilizálva van a, a szellemélet és a nyilvános tér. Nagyon sok függőség alakul ki, nagyon kevés az opciója egy művésznek, egy szellemi embernek, ahhoz, hogy, hogy a saját szakterületét dolgozzon, és nem így célként kell megjelni a például. Tehát emiatt nehéz a beszélgetés, mert függőségek vannak. Pszichológiai része szintén nagyon nehéz, de hát azt, azt végül is a, a, abban a térben, abban a szépszépen, a, amit egy pszichológus biztosít, az oké. Okay. Azt mondom én, hogy beszéljük viszont a jókról. Tehát, hogy vannak, amit az átlátszópontról Sipos Zoltán földerített, tehát van itt a Kolozsvári Állami Magyar Színháznak egy történése, ott elhangzott, ott megjelent a dokumentumok, és úgy tudom, hogy jogilag ez a kérdés nem volt semmiféle felelősségre lenni maga után az elkövetővel szemben. Ugyan a televízióban történt a színházigazgatói részéről egy, egy olyan bejelentés, hogy megmondták a Zsoldák nevezető rendezőnek, aki bántalmazta a színészőt, honorájónakból levantuk valamennyit, de tudtam, hogy ez nem is igaz. 
Másrésztről meg, hogy hogy az állt hogy hogy lehet egy bántalmazási ügyet, egyszerűen végül is az áldozatok nyakába van. Jogilag, pszichológiailag, mondom, az egy más kérdés, fel kell dolgozni a persze, és hogy tört, nem tudom, tudtok elról, hogy például a Panonhalmi gimnáziumban, ahol volt egy nagyon durva bántalmazási eset, utána a felállította a komoly mentorálási szisztémát, úgyhogy az ott tanuló diákok, ha bármilyen probléma történt, azonnal nyugodtan felelő adott helyzetben kamerabilitásokat megőrizte, tudta segítséget kérni, pszichológus, nagyon sok, és azóta teljesen megváltozott az ott a rendszer. Valami változás például jogi kérdésem van, és az, hogy a apasa színházban, ami ennek a beszélgetésnek gondolom a precedenség, de gondolom, hogy nem csak arról beszél, hogy mondjuk a Hollywoodban így jelentett ez, ott ott is lassan kezd így elhalni a történés. Tehát, hogy valami előrelép is történt ebben a dolgokban, jogi és szintén szervezési tekintetben. De ki újságíróként? Ez a journalist. Hogy mondjam, óriási különbség van sokszor a sztori között, és a között, ami egyszerűen megjelenik ebből a történetből. Ugyanis akkor, amikor publikálunk, a legfontosabb kérdés az, hogy mi az az állítás, amit akár törvészék előtt is meg tudunk védeni. Ugyanis a a klasszikus ugye, ellentámadás, ezek az emberek meglehetősen nagy hatalommal rendelkeznek, nagy befolyással rendelkeznek. És az a történet, hogy úgy próbálják megkérni az illetve hiteltelenítelni az állításokat, hogy keresnek egy pici részletet, amiről be tudják bizonyítani azt, az, hogy ez nem igaz. És akkor az a retorika, hogy ha ez a dolog ez nem igaz, Uh, akkor ez azt jelenti, hogy a többi sem igaz. És gyakorlatilag uh, a munka 90%-a egy ilyen történetben uh, az, hogy uh, minden egyes mondatot, állítást ötször ellenőrzünk. Úgy részre ne lehessen belekötni, uh, semmilyen támadás területet nem nyújthat. Uh, ennek van egy uh, neve, uh, angol neve Bulletproof Film, tehát hogy egy sztorikoló állóval teszünk. Uh, és sokszor a, a végeredmény uh, csak nyomokban, uh, nyilván a, 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 hogy mondjam, az eredeti interjú uh, az benne van, uh, viszont rengeteg, uh, akár fontos részletet ki kell hagyni uh, azért, mert támadási felületet. Uh, és gyakorlatilag uh, mielőtt nyilvánosságra hozzá fogja ezt, hogy ez azt hiszem, hogy a legfontosabb lépés, hogy ezerszer végignézni és minden szempontból megvizsgálni, végforgatni, hogy mi az, amit bizonyítani lehet. Uh, a Zsoldak sztoriban számára óriási segítség volt, a segítségüket jelentett a próbanakról. Tehát, hogy volt egy olyan dokumentum, amit mindenki megkapott, és a, 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 Senki nem volt kétségből létezik, ez valóban. Tehát hogy ez volt az a pont, amikor azt mondta, oké, tehát hogy itt van a sztori. Ami lehet, hogy nem annyira szexi, nem annyira vagány sztori, mint amit egyébként mesélnek. De hogy ez, a, ez az a minimum, amit senki nem fog tudni eltörni. Zubics Niki valaki, hogyha tévedett, azt hiszem, hogy nem lehet jogi eljárást indítani, hogyha az áldozat nem tesz feljelentést. A kérdés, a, ez valóban az áldozat nyilatkozott döntése volt, hogy ő ebben továbbja, vagy nem akar foglalkozni, és ebben túlépett, és ezt a minimum kicsit kell tartani. A, de a joggal kapcsolatban én értem Zsuzsa, amit kérdezel, és értem azt, hogy, 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 a, hogy igazából ez, ez egy konkrét eset, de ez nem azt bizonyítja, 
hogy a konkrét eset konkrét szereplői mit csináltak, hanem az bizonyítja, hogy nincsen arra um, eszközünk, hogy megelőzzük ezeket a típusú eseteket, nincsen arra um, rendszer, amit te a pannonban épp a két elmondtál, hogy uh, abban az esetben, amikor megtörténnek, akkor ez vissza legyen jelezve, akkor ennek legyen egy lenyomotta, és történjen vele kapcsolatban bármilyen jellegű uh, sérelem feldolgozás. És uh, ezt uh, mi kívülről nyilvánosságként nem tudom, hogy mennyire érdemlegesen tudjuk hiányolni. Ezt ö, ö, nem azt mondom, hogy belülről kellene, de, de minimum ö, vagy segítséggel, vagy, vagy valahogy ö, úgy gondolni, hogy ennek legyen meg a formája. Ö, itt a, az igény az egy ö, közös levélben, vagy közös nyilatkozatban fogalmazódott meg, és ez meg is fogalmazódott, tehát azt kérték a színészek el, ezután az eset után közös nyilatkozatban, hogy pontosan az, az legyen a biztonságos tér, tehát szeretnék biztonságosan alkotni. Um, nem tudom az eszközét annak, hogy ez a retorikán túl hogyan tud megvalósulni. Közöttünk színházigazgató nem ül, ha ülne meg lehetne tőle kérdezni, hogy ő milyen konkrét lépéseket tett, és minden színházigazgatótól meg lehetne kérdezni, hogy milyen konkrét lépéseket tett a felé, a tér felé, ami egy biztonságos tér azoknak, akik ebben a kontextusban így, ahogy alkotnak, alkotnak. Például van egy pszichológus, ez intézményben. Nem arra válaszol, hogy van egy pszichológus. Uh, hanem ezzel az esettel kapcsolatosan még azt szeretném hozzáfeltenni, hogy uh, a jogi intézkedéseken túl, de az eseteknek nagyon nagy, az eseteknek, amelyeket ismerek, mert közel 20 uh, év alatt, amikkel kapcsolatba kerültem, a törvény nagyon sokat változott, úgy a munkahelyi viszonyokat tekintve, az a családot, közszeret, stb. Uh, attól függetlenül, hogy mennyire volt úgymond jó egy törvény, úgyis volt rengeteg olyan eset, amiben, uh, ha tetszik így szó, nem, tudtunk, jó, nem tudott akár az áldozat jogi, uh, vagy a környezet jogi következményeket uh, kieszközölni. De uh, ez csak az egyik oldala, tehát a, 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 nagyon sokszor a jogért kiáltunk, amikor ilyen eset van, ha bár ez csak az egyik sáv. Uh, az, hogy a pszichológussal uh, személyesen meg tudja beszélni egyik vagy másik érintett, hogy ha eljut oda, uh, az, az is egy másik lehetőség, szintén nem vékony se. Hogy maga a munkaközösség, és ez esetben a színház nézők, nekem az a kérdés, az maradt meg kérdésként, abból is, amit szállva tettél, hogy mi, mint színház nézők, elmegyünk, vagy nekem ez volt a pillanat. Elmegyek, vagy nem megyek el arra az előadásra. És kérdezte az azt, hogy megyenek van közel ahhoz, hogy hogyan születik egy darab. Uh, valószínűleg, ha nagyon megosztja a kis magyar közösséget is, és a színház kedvelőket is, hogy uh, mi ez, amit elfogadhatónak tanul, és milyen áron uh, gondolom azt, hogy hol van a másik határ, az alkotás maga, illetve a körülmény, ahogy született. És, uh, uh, Ugyanez a kérdés abban is, hogy akkor, amikor a, 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 egy ilyen eset történik, és fel akarjuk tárni a, tény, a tetteket és a tényeket, amik történtek, akkor nagyon gyakran az embereket kezdjük, a személyeket kezdjük el értékelni, mennyire megbízható az a személy, vajon az áldozata igazán, aki nem ellenkezett eléggé, aki már valamilyen történetben kicsit torzított, vagy a sztoria nem egyezik a próbarandóban, egyik dokumentáló, és nem erről van szó, ez nehezen, mivel heves érzelmeket vált ki, jobbról vagy balról, ki kinek a pártján van. Ezt nagyon nehéz, mert átfordítanunk, arra, hogy az tényeket nézzünk meg, és olyan együtt érde, ha mi fér bele az egyik dolgozásunkba, 
És nem az, hogy milyen ember vagy. Lehet valaki fantasztikus alkotó, lehet fantasztikus tanár, lehet fantasztikus ügyvéd, lehet fantasztikus stb. És bizonyos helyzetekben viselkedjen úgy, amit nem tartunk el fogadhatónak. Tehát ez ilyen szempontból két külön terület. És ezt szokták keverni, hogy ha valaki nagyon jó alkotó, akkor ugye itt is elhangzott ennek az ügynek a kapcsán is, hogy akkor célszentesíti az eszközt. Vajon így van ez? Szerintem nem. Nem szentesít. Nincs olyan cél, amire azt mondhatjuk, hogy szentesíti az eszközt. De mennyire tudjuk a közösség akár szankcionálni azt a viselkedést, amit emberileg nem azt mondom, hogy azzal állok ki, és a színészek mellett állok -e ki, most ha visszacsön bennem, az a szemrehányás, amit kaptam, hogy te nem gondolsz azokra a színészekre, akik mi ezt kibírták, és ezt a darabot összehozták, és milyen kemény munka van, hogy igazából te a színészeket szankcionálod azzal, ha nem ezt az előadást. Óriási kérem van, ami is érint mindannyiunkat ez a kérdés, hogy mi ott tudunk ebből egy nyilvános, vagy egy, egy, egy ö, valamilyen egyfértelm jelzést adni akár a színház vezetőségével, vagy mit tudom én kifele, hogy nem, nem fogadjuk el, és az nem a színésznek szól, hanem az eseményeknek szól. Uh, itt gondolom, hogy megint a szemlőványosság lesz a szerepe van, és a, a maga rendszerrel kapcsolatosan én azt gondolom, hogy nem attól, amiért létezik egy hierarchia, attól van visszaélés. Tehát attól, amiért szintet vannak, és rendszer kell. Még egy demokratikus csoportban is valaki döntése, valaki felelős, nagyobb felelősséget vállal, valaki aláír egy papírt, ami elég sok pénz, meg jó vizet, hogy következni, meg, meg stb. van. Tehát van köztünk egy, és természetes, és ez kell, mert van ez a káoszás, hogy megint nem jó. Hanem az az alapkérdés, alap hogy azzal az erővel, amivel én bírok, azzal hogyan tudok jól élni, anélkül, hogy a másikat letapossam. És ez bármilyen egy demokratikusnak tűnő közösségben is előfordulhat, mert nem csak attól van valakinek hatalma, mert magasabb a dolgozása. Nem lehet az, hogy régebbi több tapasztalatom van, több egyik kezdő színész, a másik meg vagyok tapasztalattal is. Nagyon sok, mi többen vagyunk, jobban egyezünk egymással, és akkor valamelyiket a közösségből kijelölő bűnöknek, hogyha valami rosszul meg. Tehát sokféle erő, sokféleképpen nyújtunk erőhöz. Hogy ezzel, hogy élünk, az, az a felelősség. Azt tudatosítani, hogy azzal, hogy bevállalok egy valamilyen több tapasztalatom van, azzal erőm van, hogy válnak a kezdőkkel, kezdő színészekkel, és közösségben a diákokkal, vagy Azt hiszem, hogy, hogy ehhez szeretnék csatlakozni, hogy a, a hatalom, meg az intézményrendszer kijelölt tudom, hogy azt hiszem, hogy az a jó megfogalmazás, hogy tulajdonképpen valakinek nem hatalma van, amikor egy hierarchiába bekerül, hanem felelőssége van. És ha valaki a hatalmat látja egy vezető pozícióban, az már régen rosszabb jelent számomra, és nem azt látja, hogy egy csoport emberért felelősséget vállal. Úgy, ahogy itt most az, aki a tulajdonos ennek a helynek, vagy aki az üzemeltető, hogy a felelősséget vállal azért, hogy kapjunk levegőt, és itt van az ajtó, de nem hatalma van felettünk, és ránk zárja az ajtót, hogy nehogy elmegyünk, mert kötelező végig hallgat, hogy ezt a beszélgetést. Én csak annyit szeretek ezt hozzáfőni, hogy fűzni, hogy én radikálisan más véleményem vagyok. Azt gondolom, hogy ez a rendezői hagyomány, ami a, amit ápolok és tanítunk az egyetemen, toxikus. És nem gondolom, hogy lehet abban bízni, hogy, hogy azok az emberek majd meg tudnak jól bánni ezzel a pozícióval, hanem azt gondolom, hogy egy olyan helyzetben vagyok, és egy olyan, olyan időzőt élünk, amikor ez ellen kell menni. És amit pedig egyetértek az előző, hogy ezek főleképpen vagyunk, nem egyenlők, de amikor a beszélgetés onnan indul, hogy együtt alkotunk, 
és abból, és abból indulva mindenki ö, egyenlő értékben az ötő ember és művész ember, akkor ö, lehet már reflektálni a munkafolyamat során az egyenlőtlenségekre, és arra, hogy ki hogyan viszonyul a saját erejéhez. Um, úgyhogy igen, én az elején lehet, hogy um, kicsit ilyen elméleti uh, helyekre mentem el, de uh, igazából csak ezt akartam képviselni, hogy, uh, hogy uh, mint egy ilyen manifestumként, hogy ilyen uh, az, arra pártolítanék mindenkit, hogy ez a rendszer erre radikálisan tegyen uh, alkotóként. Na, az a része, hogy szeretnék hozzászólni, ami a, a művészet és a társadalomnak ezt a közös meccetet is. Az, hogy az egy kicsit hát zavarta szerintem a, a történeteknek a folyamát, hogy megpróbáltuk ezt egy ilyen esztétikai művészeti paradigma belül értelmezni. Hogyha, a, hogyha a, a, mi tud, mint folyamatot, mint jelenséget nézzük, akkor, akkor szerintem nem annyira releváns az esztétikai paradigma, hanem a színházó, vagy akármilyen más rendszerről, mint a társadalom egy a rendszeréről gondolkodunk. Ez az a kérdés, hogy most akkor mi az a jó művalkotás, vagy a rendező, hogyha egy olyan nem tudom mekkora nagy zseni, akkor mik van neki megengedve, meg csinálhat -e dolgokat. Tehát hogyha, hogyha beindítunk egy ilyenfajta művészeti, vagy esztétikai, kifejezetten esztétikai logikát, akkor bele sétálhatunk ezekbe a csatákba. Viszont amennyiben kifejezetten azt nézzük meg, hogy azok a társadalmi intézmények, amelyek akár ugyanúgy megvan a művészeti szférában, ami szintén intézményes, de ugyanúgy más szférában. Tehát elhangzott többször is, hogy nem kifejezetten színházi jelenség a mitú, nem kifejezetten e ezekhez a rendszerekhez kapcsolódni. Akkor, hogyha szétnézzük a, a, a cselekvésnek a helyszínein, akkor hát egyrészt a jogi dilemma, ami viszont nagyon, ami, aminek bizonyíthatónak kell lennie, azt hangzott el, Másrészt meg, hogyha megnézzük a, a, a személyes cselekvési teleket, hogy mit tudnak csinálni az áldozatok. Na most, aki, aki, aki elszenvedett már zaklatást, az nem biztos, hogy nem minden esetben akarja ugyanezt a rivalda fényt, a reflektor fényt. Ez egy természetes védekezési mechanizmus, és eb, eb, eb a részéről, meg ebben a részéről megint csak ott vagyunk, hogy azok, akiket zaklatnak, azoknak egy nagyon kis százaléka, a fog, a fogja tematizálni ezeket, ezeket a dolgokat. Tehát amit, amit esetleg tehát olyan szempontból szeretnék egy kérdést feltenni, hogy mégis az a közeg, tehát azok az alrendszerek, akár a, az intézményt alkotó emberek, színházat alkotó emberek, cégeket alkotó emberek, mi, mit tudnak ahhoz tenni, hogy ez a légkör, amiben megtörténnek az zaklatások, ez a légkör számolódjon. De. És ilyen esetben igenis szerintem nem elválasztható az, hogy mit képvisel egy rendező, hogyha ő esetleg korszakos seni, és uh, mit képvisel akkor, amikor esetleg uh, amikor zaklat uh, valakit. Tehát az a légkör, amiben, amiben mozog, egyszerűen lehetővé is lesz egy ilyen helyzetet. Ennyit szeretném mondani. Köszönöm. Volt egy ilyen furcsa érzésem, amikor elindult ez a beszélgetés, hogy az volt a érzésem, hogy végig hiányzott egy bevezető. Vagy valahogy hiányzott nekem az a pillanat, amikor mindenkit egy ilyen kezdő közös nevezőre hozom. És most rájöttem, hogy mi volt az. És nagyon örülök, hogy így történt, mert meglepetésemre történt így. De nekem hiányzott az, amikor egyszerűen arról beszélünk, hogy mi ez a, mi ez a mito? Miért nem egy bullshit? Mert bizony azok a körök, ahol én forgok, azok a mai napig ezen vitatkoznak. Hogy az egy bullshit. Én örülök, hogy a színházi körökben ez nem feltétlenül téma, hogy bullshit -e, vagy nem. De nagyon sok helyen még az. Úgyhogy én most valahogy egy kicsit pontolandó ezt a hiányérzetben meg, hogy az elfog van egy három mondatot. Számomra mitú azért fontos dolog, jelenségként, mozgalomként, még nem is tisztáztam magamnak, 
Az egy fontos dolog, mert egyrészt megmutatta azt, hogy ez a dolog nagyon gyakori, és én nyilvánvalóan ellentétben úgy érzem, hogy az a felének, hogy van egy ilyen elméleti tudás arról, hogy ez a jelenség létezik, arról, hogy milyen nagy nagyságrendű, az viszont eléggé meglepő volt. És az volt talán az első meglepetés, amikor a mitúk kezdtek jönni, hogy úristen, tényleg milyen sokkal és mennyire kérdezik a fogyatosság tulajdonképpen. És azon kívül pedig, amit csinált a mitú, és szerintem ez nagyon fontos, éppen ezen a, a nyilvánosság és személyes tér lesdjén, egész pontosan azon, hogy mennyire áldozatként szégyelted azt, ami vele történt, hogy egyáltalán az, hogy voltak emberek, akik erről nyilvánosan mertek beszélni, az valahogy adott neked egy olyan impulzust, hogy, hogy az lehet, hogy nem a te szégyes. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Attól függően, hogy aztán azt hagyjuk az összes kicsi sztorit, hogy lehetek mennyi igaz, hogy mennyi ne, és hogy hosszú teljesen. Tehát ilyen szerepokban szerintem nagyon fontos a nyilvánosság szerepe a MeToo kapcsán. És, amikor, és úgy tűnik, hogy a mitó az egy nagyon-nagyon kontemporán jelenség, tehát csak azokkal a feltételeken jöhetett létre így, ahogy most létrejött, amik most kaptak, mert ezelőtt 20 évvel nem tudtuk volna ezt így megcsinálni. Mert ugye beszélek az újságírásról, ahol minden egyes, minden egyes mondatot le kell gyakorlatilag értezni kell, hogy nem, hogy támogató legyen. De a, ugye a szociális médiában ez nem feltétlenül volt egyszora, ekkora követelmény. Mindenki valahogy, uha is legalábbis az volt az értelmezése ennek, hogy mindenki a saját élményeiről beszél. És egyben az előző is, meg hátrány is nyilván, hogy megint hogy ezt a pandóra dobozt is, hogy miért előző is, miért hátrány. De úgy értelmezem például, hogy feljött, fel, felmerült a jó kérdése. Az az érzésem, hogy a mitú az egyik, az egyik olyan kardinális pont, amikor rájött, hogy a klasszikus értelemben vett jog nem fog tudni orvoslást nyújtani az a helyzetben. Tehát, hogy gyakorlatilag kivéve a nagyon fontos bizonyítható, relatíve extrém eseteket, nem fogunk tudni jogilag orvoslást nyerni ezekre a bántalmazásokra, ezekre az akaratásokra. Mert valamiért a jog impotens ilyen és egyébként ezt kérdezem, hogy ez az a kardinális pont, amikor el kell gondolkodni azon, hogy milyen alternatív szerkezeteket, struktúrákat lehet felállítani arra, hogy mi mint egy közösség, mert ez az egyik legnagyobb um, rizikója a MeToo történéseknek, hogy az egész közösséget befolyásolják minden estől. Mert mindenki, aki elolvas eseteket, és most ugye mi itt a Kolozsvár kapcsán két-három esetről mesélhetünk, ami egyáltalán témában jött tangenciálisan a MeToo kapcsán, de hogy az egész közösséget befolyásolják. És például a színházban én nagyon-nagyon konkrétan el tudok képzelni olyan intézkedéseket, olyan szabályokat. Most, aki benne van a témában, annak említhetem, ilyen restorative justice-szerű szerű dolgokat, vagy transformative justice for you, amivel egyrészt meg kell tanítani az embereket arra, hogy jó van határaikhoz, hogy, hogy a határaikból meg kell lassan és az éve mitikája tanulni, beszélni, hogy jogom van ott, hogy elvárjam, hogy a határaikból tiszteletben tartsák, és akkor a másik oldalon pedig, hogyan tartsák emberek határai tiszteletben, mit jelent tiszteletben tartani. És visszatérünk pont oda, amiről gyakorlatilag az egész világ beszél, hogy mit jelent az, és most ezt nem tudom magyarul mondani, elnézést kérlek, hogy mit jelent az, hogy úgy hívnak, hogy consent culture. What does consent culture? És olyan alapvető beleegyezési kultúra. Beleegyezési kultúra. Köszönöm szépen. Tehát, és olyan alapvető hiányosságaink vannak ezen a téren, annyira nem gondolom, hogy szóval szóval a kérdéseket, hogy nem létezik egy legalább egy közös nevező, egy közösségi téren arról, hogy ez mit jelent, hogy ez miben áll. Úgyhogy nagyon sok tanulni gondolkod. Én mindent kezdenék. Számomra az a kérdés, és itt a, a beleegyezés kultúrához, vagy a, a konszenzushoz térünk vissza, hogy 
hogy személyesen milyen eszközeink vannak erre. Tehát, hogy az iskolában, az, az otthonunkban, a saját otthonunkban, a saját gyerekeinkkel kapcsolatban mi az, amit hogyan, nem, nem is a mi az, mert az körülbelül most már tudni vélem három gyerek után, három leány gyermek után, hogy, hogy hogyan, vagy alatt, <gül> hogy, hogy mi az, amit át kellene azni, de az, hogy ezt hogyan, e, erre nincsen eszközeim, és mutogathatok az iskolára, az iskolának sincsenek eszközei, és a, 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 az oktatási rendszer nem, hogy ebbe az irányba menne, hanem ellenkező irányba halad gyors sebességgel, és ez egy külön téma, amiről lehetne beszélni, hogy miért, miért hiányzik a, a, az oktatásból a, a, a de nincsenek erre válaszok, csak azt akartam mondani, hanem csak folyamatos kérdések vannak, és szülőként, aki neveli a lányait, ezek nekem nagyon-nagyon fontos kérdések, és minden nap felteszem őket, és minden nap elmondom őket magamnak, de nem tudok válaszokat adni még, ahogy arra keresem a módját, vannak módszereim, amelyek mások számára terjesztőek is lehetnek, mert túl liberálisak például, de mindegy, ezt, hogy másmit mond, nem is ez a lényeg, hanem hogy én azt próbálom, ezt próbálnám. De ha valakinek valami jó tanfilme van erre, akkor szívesen fogadjuk. Igen, én, én azt a gondolkoztam közben, hogy ugye a ezek a különféle visszaélésztorikák itt vannak körülöttünk, tehát hogy azt hiszem, hogy mindannyian tudunk legalább négy-öt történetet így kapásból felsorolni. Mindenki tud valahogy, a nyilvánosságban ezek a történet mégsem jelennek meg, és azon gondolkoztam, hogy ez miért van így. Ugye, itt a, 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 az első dolog, ami eszembe jut, az, az hogy hát a, az áldozatok azok általában nem akarnak nyilvánosság elég állni ezekkel a sztorikkal, de hogy ez miért történik. Azért történik, mert mi, a és a nyilvánosság alakítói nem tudtuk kialakítani azt a beszélmódot, azt a kultúrát, amiben ezek az áldozatok úgy érzik, hogy ki lehet tárni, és hogy vannak. És gyakorlatilag az igen, tehát hogy nyilvánságbíróként, illetve közösségként azon kéne dolgozzunk, hogy nem tudom, kialakulni kicsit azt a fogalmi rendszert, illetve egy különféle nagyon akár földhözadatok, nagyon praktikus eljárásokat, ami által bátorítani lehet az áldozatokat, hogy Yeah, that's what I guess it's an key. Olyan társadalomban élünk, amely valamelyik adat kibáztató. Tehát, hogy a jogi nemzetésre épül, hogy minek mentél oda, miért úgy volt felfelelős közben, stb. Tehát, ameddig ez könyvén már borzasztam nehéz a személyes tereinkben máshol nevelni a gyerekeinket, hiszen az egész társadalmi kívül adat kibáztató. Ezzel szemben that pay extra attention, talk about the Scandinavian culture, where we have also the movies about this. Én azt gondolom, hogy egy egészséges társadalom eleve azt feltételezi, hogy az, aki hatalmi helyzetben van, az visszaélhet a hatalmával, és hogy az, aki bármikor áldozat szerepre kerülhet, annak valahogy mértéktelen igazat kell adni a mi 
fogalmaink szerint. Tehát mértéktelenül ahhoz képest, hogy a hatalmi helyzetben levő embernek a szava mennyit kér. Mert sajnos mi még ebben a társadalomban, hogy az áldozatok a hibás. És hogy igen, beszélhetünk arról, hogy ebben a helyzetben, vagy ebben a társadalmi közegben mit tehetünk. Én azt gondolom, hogy elsősorban szolidaritás, összefogás, női koalíció, férfi koalíció, szülői koalíció, nem tudom, pedagógusi. Tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy ennek megvannak a formái arra, hogy, hogy, hogy valahogy kiálljunk. A, az áldozatok mellett, de hogy ezeket meg kell tanulni. Tehát ameddig nem vagyunk kíváncsiak, restek vagyunk, belesülünk abba, hogy hát nincsen jogi eszköz a kezünkben, addig nyilván is nem történik semmi. Tehát, hogy én kimondottan azt az elvet vallom, hogy szülőként nekem kutya kötelességem és felelősségem, hogy eszközöket találjunk arra, hogy a gyerekeim számára egy picivel jobb társadalmat biztosítsak, jobb életfeltételeket, mint amiben például én mentem. Azt gondolom, hogy ez egy pozitív gondolat, amivel haza tudnak menni azok is, akik szülők, és azok is, akik szülők lesznek, és azok is, akik más kihívásokkal nézzek szembe ezzel a témával kapcsolatban. A kérdésem az, hogy szóval volt benne valakiben valami mondandó, ami megfogalmazható nyilvánosan. Hogyha csak magánbeszélgetés formájában folytatódik, akkor is jó. Hogyha újságíró kollégával, ő kollégákkal, akik a teremben vannak, tudtok lebeszélgetni arra, hogy ti mit gondoltok erről, akkor is jó. Minél többet beszélünk róla, így úgy, akkor is jó. Mert hozzájárul ahhoz, amit hiányolunk a nyilvános beszédhez ezzel a témával kapcsolatban. Amikor mi meghirdettük ezt a beszélgetést, akkor uh, nem gondoltuk arra, és ebben igazad van, hogy, uh, hogy nem arról kell beszélni, hogy a kácsorák több mi tú, hanem arról kell beszélni, hogy mi tú. És utána beszélhetünk arról, hogy kácsorák több mi tú, bárkánszektorák több mi tú, és sorozhatnám. Tehát, hogy, uh, hogy uh, a nyilvános beszédben uh, úgy tűnik, uh, Uh, igény van arra, hogy a közös beszélgetéseken ezeket a témákat uh, kivesétjük, és uh, aztán próbáljuk lebontani azokra a szektorokra, ahol ez uh, uh, különösen jelen van. Úgyhogy uh, kérdessétek az igét ilyen szempontból, hogy tovább is beszéljünk arról, mert a kommunikáció az ezben az esetben nagyon sokat tud segíteni. Hitem szerint. Nagyon köszönöm a köszönöknek a beszélgetést, önöknek a türelmet, hogy így hallgattak is a hozzászólásokat. És... Sziasztok!